ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ ఇది సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి మెకానికల్లో థర్డ్ సెమిస్టర్లో రావడం జరుగుతుంది సి ట్వంటీ సిలబస్ ఎం త్రీ నాట్ టూ సబ్జెక్ట్ కూడా ఈ మెటీరియల్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్లో లెసన్ వైజ్ టాపిక్ వైజ్ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏ విధంగా అడుగుతుంది అని చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ దీంట్లోంచి ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అలాగే మూడు షార్ట్లు ఓవరాల్గా సెవెంటీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగిందని చూద్దాం డిఫైన్ ద టర్మ్స్ అంటే మె మే ప్రాపర్టీస్ అనమాట మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ స్ట్రెంత్ టిఫ్ స్టిఫ్నెస్ ఎలాసిటీ ప్లాసిటీ అలాగే ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంత్ హార్డ్నెస్ టఫ్నెస్ ఫెటిగ్ క్రీప్ ఇలాంటివి అన్నీ ఏదైనా అడగచ్చు మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ కంపల్సరీగా అడుగుతారు షార్ట్ ఆన్సర్స్లో అలాగే డిస్టింగ్స్ బిట్వీన్ డిస్టిక్ట్ అండ్ నాన్ డిస్టిక్ట్ టెస్ట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎనీ త్రీ పాయింట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే డిస్టిక్ట్లో త్రీ పాయింట్స్ నాన్ డిస్టిక్ట్లో త్రీ పాయింట్స్ డిస్టింగ్స్ బిట్వీన్ రాక్వెల్ బ్రినల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటెండర్ లోడ్ అప్లికేషన్స్ రాక్వెల్కి బ్రినల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటెండర్ అండ్ లోడ్ అప్లికేషన్స్లో నెక్స్ట్ వైట్ షార్ట్ నోట్ ఆన్ మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నఫ్లక్స్ టెస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది కదా దాని యొక్క షార్ట్ నోట్ అంటే ఒక మూడు నాలుగు లైన్లో రాయాల్సి ఉంటుంది రైట్ షార్ట్ నోట్ ఆన్ రేడియోగ్రఫీ టెస్ట్ రేడియోగ్రఫీ టెస్ట్ కోసం రాయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో మళ్ళీ గామా రే టెస్ట్ అని ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్లో రావడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది కొంచెం నేర్చుకోవడం మంచిది నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి రాక్వెల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అలాగే డిస్టింగ్స్ ద బీ స్కేల్ అండ్ ద సి స్కేల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ టు బి అడాప్టెడ్ ఇన్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ అంటే ఐజెడ్ ఇంపాక్ట్ చార్పి ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ ఈ రెండింటి కోసం నేర్చుకోవాలి అందులోంచి ఎనీ వన్ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసి అడుగుతాడు అలాంటప్పుడు మనం దానికోసం రాయాల్సి ఉంటుంది లేదా ఐజెడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ కోసం అడగవచ్చు లేకపోతే చార్పి కోసం అడగచ్చు లేదంటే ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ కోసం అడగచ్చు అప్పుడు మనం రెండు రాసి షార్ట్ నోట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎనీ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అల్ట్రాసానిక్ టెస్టింగ్ మిషన్ విత్ నీడ్ స్కెచ్ ఇది ఎక్కువసారి అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది అల్ట్రాసానిక్ టెస్టింగ్ అనేది నాన్ టెస్ట్లో టెస్ట్లో ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ బ్రెనెల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ ఇది లిమిటేషన్స్ అలాగే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది స్టేట్ ద నీడ్ స్కెచ్ ఆఫ్ యూటిఎం ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ కనెక్టింగ్ టెన్సెల్ టెస్ట్ యూటిఎం మిషన్ అనేది యూనివర్సల్ టెస్టింగ్ మిషన్ ఇది ఏంటంటే అల్ట్రాసా దీంట్లో మనం టెన్సెల్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు అలాగే కంప్రెసివ్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు సీర్ టెస్ట్ కూడా మూడు టెస్టులు చేయొచ్చు ఎనీ వన్ నేర్చుకుంటే మనం దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ మనం ఈజీగా రాయగలుగుతూ ఉంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంటర్ సరికి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ దీంట్లో నుంచి ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్ఐ ఓవరాల్గా లెవెన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డిఫైన్ ద టర్మ్స్ స్పేస్ లాటిస్ అండ్ యూనిట్ సెల్ స్పేస్ లాటిస్ అండ్ యూనిట్ సెల్ యొక్క డెఫినేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అలాగే స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రిస్టలైన్ అండ్ ఎమార్పస్ సాలిడ్స్ అలాగే డిఫైన్ ద టర్మ్స్ రీక్రిస్టలైజేషన్ అండ్ గ్రీన్ గ్రోత్ రీక్రిస్టలైజేషన్ అనేది ఏంటి గ్రీన్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ఎనిసోట్రోపీ అండ్ ఐసోట్రోపీ ఈ డెఫినేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సాలిడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూర్ మెటల్స్ విత్ నీడ్ స్కెచ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ప్రమోటింగ్ గ్రెయిన్ సైజ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రెయిన్ సైజ్ ఆన్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అలాగే థర్డ్ ఒకవేళ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వకపోతే కనుక ఎక్కువగా స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కువ అడుగుతుంది అనమాట బీసీసీ ఎఫ్సీసీ హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇందులో ఎన్ని టూ అడగచ్చు అనమాట అంటే మూడు అడగడం ఎక్కువగా రెండు అడుగుతుంది అనమాట బీసీసీ కానీ ఎఫ్సీసీ లేదంటే ఎఫ్సీసీ హెచ్సిపి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేసి దాని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది లేదంటే ఇదే క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు హౌ స్పేస్ లాటిస్ ఆర్ మెయిన్లీ క్లాసిఫైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెయిట్ దీస్ కేసెస్ విత్ నీడ్స్ కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఒక షార్ట్ అలాగే ఒక ఎస్ఐ లెవెన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రా మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ రా మెటీరియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్కి ఏంటి కోక్ యూజ్ చేస్తాం
అలాగే ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ మూడు షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఓవరాల్గా ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్స్టీసియల్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సాల్ సొల్యూషన్ గిబ్స్ ఫేజ్ రూల్ రాయాలి ఈచ్ టర్మ్ అంటే ఏంటి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసరికి డిఫైన్ అండ్ స్టేట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫెర్రైట్ కానీ సిమెంట్ ఐట్ పేర్ లైట్ ఆస్నైట్ ఈ యొక్క డెఫినేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అంట డిఫైన్ ద హీట్ ట్రీట్మెంట్ వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ స్టేజెస్ ఏముంటాయి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది స్టేట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువసారి రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇట్లా ఫంక్షన్ అన్న పర్పస్ అన్న ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది రాయాల్సి ఉంటుంది అంట నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అన్నీలింగ్ అండ్ నార్మలైజింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హార్డ్నింగ్ అండ్ టెంపరింగ్ ఇవి డిఫరెన్సెస్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అండి నెక్స్ట్ హార్డ్నింగ్ టెంపరింగ్కి డిఫరెన్స్ నైట్రైడింగ్ సైనైడింగ్కి ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మీరు నేర్చుకుంటే సింపుల్ డెఫినేషన్స్ రాసిన మనకు మార్క్స్ వస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ హార్డ్నింగ్ షుడ్ నెవర్ ఫా బి ఫైనల్ ద హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ స్టీల్ స్టీల్ హార్డ్నింగ్ చేస్తాం కదా హీట్ ట్రీట్మెంట్లో హార్డ్నింగ్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీగా టెంపరింగ్ చేస్తాం అనమాట ఇవి చేయడం వల్ల ఏంటి హార్డ్నింగ్ చేసి ఫైనల్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయం ఎందుకనే అడుగుతున్నాం అంటే అలాగే లిస్ట్ అవుట్ ద ఎనీ సిక్స్ మెథడ్స్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ సిక్స్ మె హీట్ ట్రీట్మెంట్ స్టీల్ ఏంటంటే అనీలింగ్ నార్మలైజింగు కార్బరైజింగ్ ఇలా ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి కదా అవి రాస్తాం టెంపరింగ్ సైనైడింగ్ ఇవన్నీ కూడా హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ కింద వస్తాయి అవి రాస్తూ ఉంటాయి ఎనీ సిక్స్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట అసే క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్ అసలు క్వశ్చన్ పేపర్లో కంపల్సరీగా ఉండాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది మెయిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దాంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ అని వై యాక్సిస్ అనేది టెంపరేచర్ అని అప్పర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ లైన్ అంటే ఏంటి లోవర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ లైన్ అంటే ఏంటి పీర్ లైట్ ఏ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అంటే ఏ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ దగ్గర పీర్ లైట్ అని అలాగే లెడ్ బ్రేట్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇలాంటివన్నీ కొన్ని పాయింట్స్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో అడగచ్చు లేదంటే రియాక్షన్స్ అడుగుతాడు అనమాట పెరిటెక్టిక్ కానీ ఇటెక్టైడ్ ఇటెక్టిక్ రియాక్షన్స్ అడుగుతూ ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటాడు అందుకని ఈ పోస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ క్వశ్చన్ బట్టి మనం ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది కానీ పోస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్లో కూడా ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం దానికి సంబంధించిన పాయింట్స్ రాయాలా లేదంటే రియాక్షన్స్ రాయాలా అనేది క్వశ్చన్లో చూసుకుని జాగ్రత్తగా రాయాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కూలింగ్ కర్వ్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఐరన్ ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ కనుక ఓపిత కనుక ఇది ఇవ్వడం ఛాన్స్ ఉంది ఇది టెన్ మార్క్స్లో రావడానికి కూడా ఎక్కువగా ఛాన్స్ ఉంది అనమాట ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ద స్టీల్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద హైపర్ ఇటెక్టెడ్ హైపర్ ఇటెక్టెడ్ దీనికి సంబంధించిన డిఫరెన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ హీట్ ట్రీట్మెంట్లో వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ అన్నీలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎక్కువగా ఏంటంటే అన్నీలింగ్ డెఫినేషన్ రాయమని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ టూ మెథడ్స్ అంటాడు అనమాట అంటే అన్నీలింగ్లో మొత్తం ఫోర్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఫుల్ అన్నీలింగ్ ప్రాసెస్ స్పెరడైజ్ ఐసోథర్మల్ దీంతోపాటు మనకి ఎనీ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు ఒకసారి మెన్షన్ చేస్తాడు ఒకసారి చేయడు కాబట్టి మనం ఫుల్ అన్నీలింగ్ ప్రాసెస్ నేర్చుకుంటే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ నార్మలైజింగ్ టెంపరింగ్ హార్డ్నింగ్ ఇవి డయాగ్రామ్స్ కంపల్సరీగా డ్రా చేసి అప్పుడు దానికి సంబంధించిన తీరీ రాసుకోవాలంట నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ నైట్రైడింగ్ కార్బరైజింగ్ సబ్ జీరో ట్రీట్మెంట్ ఇవి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ లాస్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి ఫెర్రస్ అండ్ నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్ అండ్ దేర్ ఎలాస్ దీంట్లోంచి ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రెండు షార్ట్లు ఫోర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి వాట్ ఆర్ ద ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్స్ హౌ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్స్ అంటే ఏంటి దాంట్లో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే లో కార్బన్ స్టీల్ మీడియం కార్బన్ హై కార్బన్ అని రాస్తాం అవి నెక్స్ట్ నేమ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఎలైస్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అల్యూమినియం ఎలైస్ త్రీ టైప్స్ రాయాలి అవుట్లకి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలన్నమాట వాట్ ఆర్ ద డిజైర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేరింగ్ మెటల్స్ నేమ్ ఎనీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బేరింగ్ మెటల్స్ బేరింగ్ మెటల్స్ టైప్స్ రాసి
how the plain carbon steels are classified discuss the details use of their plain carbon steel classification anta inda cheppanam kada low carbon gane medium carbon gane high carbon eetla carbon percentage ela untade din composition enti ekkada use chestam anedi raayalasi untade next write down the composition properties applications of high speed steel then i list out the any five properties use of tool steel high speed steel ne tool steel antam ఇది ఎయిటీన్ డ్యాష్ ఫోర్ డ్యాష్ వన్ స్టీల్ కూడా ఉంటారు అనమాట ఎక్కువగా ఇంకో పేరు కూడా ఉందన్నమాట ఎయిటీన్ డ్యాష్ ఫోర్ డ్యాష్ వన్ ఎయిటీన్ అంటే టంగ్స్టన్ ఫోర్ అంటే క్రోమియం వన్ అంటే వెనేడియం ఇవి ఉండడం వల్ల ఏంటి ప్రాపర్టీస్ ఏమి ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి అంటే టంగ్స్టన్ ఉన్నాం కదా ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ టంగ్స్టన్ ఉండడం వల్ల రెడ్ హార్డ్నెస్ పెరుగుతుంది ఫోర్ పర్సెంటేజ్ క్రోమియం ఉండడం వల్ల నికెల్ అదే కరాజన్ రెస్టెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వేరు రెస్టెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్తాం వన్ పర్సెంటేజ్ వెనేడియం ఉండడం వల్ల టఫ్నెస్ పెరుగుతుంది అని చెప్తాను అనమాట ఇలాగ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ రాసి ఇవి టూల్కి ఇచ్చేస్తాం అంటే హై స్పీడ్ స్టీల్ అంటే హై స్పీడ్ దగ్గర అంటే వర్క్ పీస్ ఎంత రివాల్యూషన్ అంటే స్పీడ్ దగ్గర తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా తన యొక్క హార్డ్నెస్ని కోల్పోకుండా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని హై స్పీడ్ స్టీల్ ఉంటాం వాట్ వాట్ ఈజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్టీల్ కార్బన్ ఉండడం వల్ల స్టీల్లో ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అలాగే గివ్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఇవి కాంపోజిషన్ అంటే మంజు మెటల్ కానీ గన్ మెటల్ కానీ మోనల్ మెటల్ కానీ దీని కాంపోజిషన్ సేమ్ ఉంటాయి అలాగే ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట రైట్ ద కాంపోజిషన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కాల్సిన గ్రే క్యాస్టరన్ స్పెరడైజ్ క్యాస్టరన్ వైట్ క్యాస్టరన్ చాలాసార్లు ఇంపార్టెంట్ క్యాస్టరన్ కోసం కూడా బాగా నేర్చుకోండి ఇది గ్రే క్యాస్టరన్ కానీ స్పెరడైజ్ కానీ వైట్ క్యాస్టరన్ మెలబుల్ క్యాస్టరన్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి నేర్చిన దాని యొక్క కాంపోజిషన్ ఏమి ఉంటుంది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాంపోజిషన్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఎయిటీన్ బై ఎయిట్ దీన్నే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటాం ఎయిటీన్ బై ఎయిట్ స్టీల్ అని కూడా అంటాం ఉంటుంది అని ఎయిటీన్ బై ఎయిట్ స్టీల్ అన్న స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని ఉంటాయి ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే అది క్రోమియం ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అంటే నిక్కెల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ దాన్నే మనం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటాం దీన్ని ఎక్కువగా మనం కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్ కానీ సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ అట్లు కానీ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం ఉంటాం క్రోమియం స్టీల్స్ ఇవి దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇవి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ దీంట్లోంచి ఒక టెన్ మార్క్స్ మాత్రం చాయిస్ ఉండదు అది మనకు హీట్ ట్రీట్మెంట్ నుంచి అడుగుతాడు అది హీట్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్ నుంచి కానీ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే థ్యాంక్